എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ ക്നാനായ സമുദായത്തോട് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കുടിയേക്കോസ് വന്ന ശരി പിതാവ് എനിക്ക് ഇവിടെ അപ്പന പോലെ ക്നാനായ സമൂഹത്തോട് സമുദായത്തോട് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന മനോഭാവം എന്താണ് ഞാൻ അനുഭവമായിട്ട് സംഭവിച്ചു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അലഞ്ചൊരു വിധമായിട്ടും ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദരവാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഖനാനായ സമൂഹത്തിലെ സഹോദരങ്ങളാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടലേഡി ലേഖനാരായ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്ന് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഓസ്ട്രേലിയയിലും അയൽ രാജ്യമായ ന്യൂസിലൻഡിലും നിവസിക്കുന്ന സിറോ മലബാർ സഭാംഗങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സിറോ മലബാർ എപ്പിയാർക്കി ഓഫ് മെൽബണിൻ്റെ മെത്രാനായി സ്ഥാനമേറ്റ മാർ ബോസ്കോ പുത്തൂർ പിതാവ് തൻ്റെ അഡലേഡിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ തന്നെ ക്രാനായ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ വൈദികരോടൊപ്പം നമുക്കായി ഒരു ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡലേഡിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രാനായ സമുദായ അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ സുദിനം കൂടിയാണ് സീറോ മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ തോമാസ് ലീഹായുടെ സൈഹിക പാരമ്പര്യവും ക്രാനായ സമുദായം ഭാരതമണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന സുറിയാനി ആരാധനാക്രമവും മലബാറിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ സീറോ മലബാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേരുകയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ദീപ്തവും ആത്മീയവും ശോഭയേറിയതുമായ അംശമാണ് ക്രാനായ പാരമ്പര്യം അതിനുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള പിതാവിൻ്റെ സൈന്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്യൂരിയ ബിഷോപ്പായി സ്ഥാനമേറ്റമാർ ബോസ്കോ കിത്തൂർ പിതാവ് മെൽബണിൽ 
മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി നടന്ന മെൽബണിലെ സെന്റ് പാട്രിക് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിന്റെ മെൽബണിലും ന്യൂസിലൻഡിലും നിവസിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിന്റെ മെത്രാനായി സ്ഥാനമേറ്റു അദ്ദേഹത്തിന് സീറോ മലബാർ എപ്പിആർക്കി ഓഫ് മെൽബണിന് കാസായിയുടെ എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരുകയാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാഹളത്തിന് ഉയരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് നിറം മങ്ങി നിന്ന സമയത്ത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ നായക സ്ഥാനത്ത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം ലോകത്തിന് നൽകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ശോഭയും കാന്തിയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും ക്രിസ്തു സന്ദേശം ആഴത്തിൽ പടരുകയും വിശ്വാസ മാർഗത്തിലൂടെ സമൂഹം ചലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇടയന് ആടിൻ്റെ ചൂടും ചൂരും അറിയുന്നവനായിരിക്കണം ഇടയൻ ഇവിടുത്തെ സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയനായി നല്ല ഇടയനായി സ്ഥാനമേറ്റ ബോസ്കോർ പുത്തൂർപ്പിതാവി അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ അജഗണത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൂരും അറിയുവാനുള്ള അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ അവരെ നയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സർവശക്തനായ ദൈവം സമൃദ്ധമായി നൽകട്ടെ എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കാസ അംഗങ്ങളോടുമൊപ്പം കാസയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ഞാനും ഈ സമൂഹവും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവം അങ്ങെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിവന്യ പിതാവ് ഇന്ന് ദിവ്യബലി മധ്യെ നമ്മളോട് തളിയത് കുര്യാക്കോസിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊച്ചു കുര്യാക്കോസ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പിതാവേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളും ജ്ഞാനായക്കാരാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ക്രായത്തൊമ്മൻ്റെയും ഉറഹാം അറവുസേപ്പിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരള മണ്ണിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തിയ ക്നായത്തമ്മൻ്റെ അനന്തര തലമുറയാണ് ഞങ്ങൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിക്കിയ സുഹനദോസിന് ശേഷം കാസോലിക്കോസിൻ്റെ കൽപ്പനയാലെ വാണിജ്യ പ്രമുഖനായിരുന്ന ക്രായത്തൊമ്മൻ്റെയും ഉറഹായിലെ ബിഷപ്പ് ഉറഹാമാർ ഔസേപ്പിൻ്റെയും നാല് വൈദികരുടെയും ഷെമ്മാശന്മാരുടെയും സംഘം നാനൂറ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം 
വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടും യാതനകളും സഹിച്ച് കേരള കരയിലേക്ക് കുടിയേറി അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായിരുന്ന തോമാസ് ലിഹായാൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന കേരള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ ധാരയിൽ അവർക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കുകയും വിശ്വാസം ഒരു പരിധിവരെയും ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു പ്രേക്ഷിത തത്വവുമായാണ് ക്രാനായ സമൂഹം ഭാരതത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയത് അങ്ങനെ ഭാരതീയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ അഗ്രഗാമികളായിരുന്നു ക്രാനായ സമൂഹ അഗ്രഗാമികൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ വഴിയില്ല അഗ്രഗാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ ഗമിക്കുന്നവർ അഗ്രഗാമികൾ മുൻപേ ഗമിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ആ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നയിച്ചവർ മുമ്പിൽ നടന്നവരായിരുന്നു ഗ്രാനായ സമൂഹം ഭാരത ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം ഏഴില്ലം എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ നാനൂറ് വ്യക്തികൾ ബാജി ഹാദായി കോജ ബേൽകോത്ത് കുജാലിക് മജമോത്ത് തജമത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ അത് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ആ ഏഴില്ലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കേരള മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂര് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂര് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണാധിപനായിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചേര സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നമ്മുടെ പൂർവികരെ എഴുപത്തിരണ്ട് പദവികളും പതിനേഴ് പരിശലക്ക് മേലുള്ള അധികാരങ്ങളും നൽകി സ്വീകരിച്ചു ആ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തു തന്നു ക്രാനായ സമുദായം അന്ന് നേടിയെടുത്ത ഈ അവകാശങ്ങളാണ് ചാതുവർണ്യവും വർണ്ണവിവേചനവും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ കേരള ക്രൈസ്തവർക്ക് ആദരണീയമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിത്തരുവാനും കാരണഭൂതമായത് ഒരു പരിധി വരെയും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കേരള ക്രൈസ്തവർ അനുഭവിക്കുന്ന ആ അംഗീകാരമോ സാമൂഹിക അംഗീകാരം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് കരക ഇന്നും കരകതമായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം സമൂഹത്തിൽ നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ ക്രാനായ കുടിയേറ്റത്തിന് സാധിച്ചു അത് ക്രാനായ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യപരവുമായ ഒരു നേട്ടം കുടിയേറ്റം രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു ജനതതിയാണ് ക്രാനായ സമൂഹം എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് നിന്ന് കുടിയേറി നമ്മൾ പോരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ പോരുമ്പോൾ യശ്ര നഹിമിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവനിവേശിതമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുക പുൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൽ പോയാലും ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടാതെ ഓർക്കണം എപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടാതെ നമ്മൾ പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഭാരത ചരിത്രത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കെട്ടുറപ്പും ബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയടുപ്പവുമാണ് ക്രാനായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്രാനായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ജന്മവും കർമ്മവും ചേർന്ന് പ്രോജ്വലമാക്കിയ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ 
ഇഴയെടുപ്പം മാത്രമല്ല ക്രാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല അബൂന്മാരെ ഭാരതസഭയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചു നല്ല അബൂന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠർ പുരോഹിതരെയും പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠരെയും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭാരതസഭയ്ക്ക് കേരള സഭയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ക്രാനായ സമുദായം കാരണഭൂതമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെയായുള്ള ക്രാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രയാണത്തിൽ ചരിത്രപരമായ പല സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ക്രാനായ സമുദായം സംഘടിതമായ ഒരു കുടിയേറ്റം മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടത്തി അങ്ങനെ ക്രാനായ കുടിയേറ്റം കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ സംഘടിതമായ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ അഗ്രഗാമികളായി മാറി ക്രാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള രൂപതകളും സമൂഹങ്ങളും സംഘടിത കുടിയേറ്റം എന്ന ഒരാശയത്തെ പുൽകുന്നത് മലബാറിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ആ മണ്ണിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കനകം വിളയിച്ചു ഗ്രാനായ മക്കൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം അതിനെ തുടർന്ന് നടന്നത് വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റമാണ് വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനത്തെയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കുടിയേറ്റമായിരുന്നു യൂറോപ്പിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കുടിയേറ്റം അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കങ്കാരുവിൻ്റെ നാട്ടിലെ സുവർണ തീരങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രാനായ കുടിയേറ്റം നാല് ദശകങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പോളിസി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയ ആദ്യത്തെ പത്തോളം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഭാരതീയരിൽ ആ സമയത്ത് എത്തിയവരിൽ ഒരു ക്രാനായ വനിതയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉഴവു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീമതി അന്നമ്മ ആഖ്യമാലി വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പോളിസി ഇവിടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യ ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയ ആദ്യ ഒരു പത്തിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഭാരതീയരില് ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരതീയരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയരുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസത്തിനായുള്ള വരവിൽ ഒരു അഗ്രഗാമിയും ക്രാനായ വനിതയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിച്ച മാർ മാത്യു മൂലക്കാട് പിതാവ് പറയുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളില് കോട്ടയം രൂപത അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചൂളപ്പറപ്പിൽ പിതാവ് ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അങ്ങനെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ അഗ്രഗാമികളായിരുന്ന ക്രാനായക്കാർ ഭാരതസഭയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഊടും പാവും പകർന്ന ക്രാനായക്കാർ വിദേശ കുടിയേറ്റത്തിൽ അഗ്രഗാമികളായ ക്രാനായക്കാർ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ തുടർന്നു പോരുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും 
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സഭാപരമായ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സഹായം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ആയതിനാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവേ ഈ ദിവസം അടലേടിലുള്ള ഖനാനായ സമൂഹം അങ്ങയോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൂതാശാപരമായ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ കോട്ടയം അതിരൂപത അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഒരു ക്രാനായ വൈദികനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടലൈഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കായി തരണമെന്ന് വിനീതമായി ക്രാനായ അസോസിയേഷൻ അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അഭിമന്യ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യവും ഞങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും കോട്ടയം അതിരൂപതയിൽ ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അഭംഗുരം ഈ നാട്ടിലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള ക്രാനായ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്രാനായ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എത്തനിക് പാരീഷ് കാലവിളംബമില്ലാതെ അനുവദിച്ചു തരുമാറാകണമെന്ന് കാസ ക്രാനായ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അടലയിടിലെ ക്രാനായ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും ഈ സമൂഹം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും ഇനിയും വരും നാളുകളിലും നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രാനായ വൈദികനെ കിട്ടുന്നത് വരെയും അതിനുശേഷവും നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് സീറോ മലബാർ സഭയെ ഒരു സ്വയാധികാര സഭയായി എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പിതാവെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സീറോ മലബാർ സഭ സ്വയാധികാര സഭയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷത്താൽ പുണ്യശ്ലോകനായ മാക്കി പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ക്നാനായക്കാർക്ക് മാത്രമായി പിറന്നു വീണതാണ് കോട്ടയം രൂപത സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇൻ യൂണിവേഴ്സി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന കൽപ്പന വഴി വിശുദ്ധ പത്താം പിയു സനുവദിച്ചു തന്ന ക്നാനായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അഭംഗുരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് കാലാകാലത്തോളം അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് തന്ന ആ രൂപതയുടെ കീഴിൽ ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും ക്നാനായ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമയോടെ മുന്നേറുക തന്നെ ക്നാനായ സമൂഹം കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള അതുല്യമായ സംഭാവനകളെ പ്രകീർത്തിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരും സഭാ നേതൃത്വവും വിരളമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സഭാ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ 
വെറും ജലരേഖകളായി മാത്രം മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ശില്പികൾ നമ്മൾ മലബാറിൽ കുടിയേറി പല പള്ളികൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു നമുക്ക് അനവധി വൈദികർ അവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസധാരയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആതുരാലയങ്ങളും സന്യസ്തരും നമുക്ക് അവിടെയുണ്ട് വിശ്വാസികളുണ്ട് നമുക്ക് മലബാറിൽ ഒരു രൂപത തരാം മലബാറിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വയറിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ദിവംഗതനായ കർദിനാൾ ആന്റണി പടിയറ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം കാലം മുന്നോട്ടു പോയി ഇതുവരെയും നമ്മളോട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആ വാഗ്ദാനം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റീഫൻ അച്ഛനുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ അച്ഛൻ സീറോ മലങ്കര റൈറ്റിലുള്ള വൈദികനാണ് സീറോ മലങ്കര സമൂഹം ഇന്ന് വളർന്ന് സീറോ മലങ്കര സമൂഹത്തിന് ഒരു കർദിനാൾ കൂടിയുണ്ട് എന്നാൽ സീറോ മലങ്കര സമൂഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് ബീജാഭാവം ചെയ്തത് ക്നാനായ സമൂഹമാണ് കാരണം സീറോ മലങ്കര സമൂഹം തുടക്കം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്നാനായ യാക്കോബായ സമൂഹം പുനരൈക്യത്തിലൂടെ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ വരികയും ആ പുനരയ്ക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനായ യാക്കോബായ സമൂഹം ഇന്നും സീറോ മലബാർ റൈറ്റിൽ അല്ലാതെ മലങ്കര റൈറ്റിൽ കോട്ടയം അതിരൂപതയിൽ പതിനാല് പള്ളികളായി പതിനാല് പള്ളികളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചരിത്ര സത്യം നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പുനരൈക്യത്തിന്റെ ശില്പികൾ കൂടിയാണ് ജ്ഞാനായ സമൂഹം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഇടവകകൾ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇടവകകളുണ്ടോ ഇടവകകൾ ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്കായി ഇതിനോടകം രൂപത സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇടവകകൾ ഒന്നും തന്നെ ആയിട്ടില്ല മലബാറിലെ സ്ഥിതിയോ ക്രാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെ മലബാറിലെ സ്ഥിതിയോ നമുക്ക് നിരവധി ഇടവകകളുണ്ട് നിരവധി വൈദികരുണ്ട് നിരവധി സന്യസ്തരുണ്ട് അൽമായരുണ്ട് രൂപതയ്ക്കനുയോജ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട് കാലാങ്ങൾ വളരെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെറും വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു ക്നാനായ സമൂഹം ദേശാടകരാണ് ജീവിതം തന്നെ ഒരു ദേശാടനമാണല്ലോ ഞാൻ ഈയിടെ വായിച്ച വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ദേശാടന പക്ഷികളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശാടന പക്ഷികൾ എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം വി വി ഷെയ്പ്പിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് വെരി ഗുഡ് വി ഷെയ്പ്പിലാണ് അവർ പറക്കുന്നത് വി ഷെയ്പ്പിൽ അത് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കും പറക്കുന്നത് 
അതിനുശേഷമാണ് അത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു റാ എന്നുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് അത് ഇങ്ങനെ വി ആയിട്ട് മാറിയാണ് പറക്കുന്നത് അപ്പോ ആ മുമ്പിൽ പോകുന്ന പക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും അധികം റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് കാരണം അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ തട്ട് അതിന് ജീവഹാനി സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടി ജീവൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആദ്യമേ പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പയ്യോ വെടിവെക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് വെടിവെക്കും അതിനുശേഷം ആ വെടിയെത്തുമ്പോൾ മിക്കവാറും അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ അഗ്രകാണി അഗ്രഗാമിയായി പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കായിരിക്കും ഇനി ഈ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് അവർ വിശ്രമിക്കാനായി ചേക്കേറും ചേക്കേറുന്നത് ഒരു മരത്തിലായിരിക്കാം ആ മരത്തിൽ അവർ ചേക്കേറുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ചില്ല ആ മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചില്ലയിൽ ചേക്കേറുന്നത് ആ അഗ്രഗാമിയായ പക്ഷിയായിരിക്കും ഇനി ആ ദേശാടന പക്ഷികൾ പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ തട്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ പക്ഷികൾ വന്ന് തിന്നുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലോ ജീവഹാനി ആ അഗ്രഗാമിയായ പക്ഷിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടം വഴിമാറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറി ദിശ മാറി വീണ്ടും പറന്ന് അവര് ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും വിശ്രമിക്കും അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവര് ഏറ്റവും നല്ല ശാഖ ആ ശാഖയില് ഒരു പക്ഷി പോലും ഇരിക്കുകയില്ല ആ അഗ്രഗാമിയായ പക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ചില്ല അവർ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്രാണമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന അങ്ങ് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനകൾ അങ്ങയുടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഈ ജനസമൂഹത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ വൈദികരെ സാക്ഷി നിർത്തി അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഈ റിക്വസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ജീവിത രീതി ആ ദേശാടന പക്ഷികൾ കാണുന്ന മാതൃക അങ്ങയുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങയുടെ മനസ്സിലെത്തട്ടെ അങ്ങയ്ക്ക് ആ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സമചിത്തതയും അഗ്രഗാമിയായ പക്ഷിയോട് അവർ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനവും മാതൃകയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം മക്കളെ ഞാൻ സാമാന്യ ദീർഘമായിട്ട് പള്ളിയിലെ എൻ്റെ ചിന്തകളും സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി നന്ദി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മച്ചുമാരെയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ച് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ ആ കൂട്ടായ്മയും ഊഷ്മളമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹബന്ധവും ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് സജീവോൻ കയോജനിക്കട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവൻ പറ്റിയ അറിവുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ സമാചരിത്രവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാമുദായിക സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വളരെ നല്ല കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് സമുദായത്തോട് വളരെ ആദരവും ബഹുമാനവും മതിപ്പും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ദേശാടനത്തിൻ്റെ കഥ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ ദേശാടനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിൾ മുഴുവനും ദേശാടനത്തിന്റെ കഥയാണ് അബ്രാഹിം മുതലേ അങ്ങ് ദേശാടനം തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ദേശാടനത്തിലൂടെ എത്രമാത്രം നന്മയാണ് ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് 
ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിന് ശേഷം യഹൂദരുടെ ദേശാടന മൊഴി ആയിട്ടാണ് ലോകത്തെമ്പാടും അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത് കൊടുങ്കല്ലൂരിലെ യഹൂദ കോളനി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തോമസ് ലീഹയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ദേശാടനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ദേശാടകരായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഭാവാത്മകമായിരിക്കുന്ന സമീപനമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഞാനത് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുന്നശ്ശേരി പിതാവും മുലക്കാട്ട് പിതാവും പട്ടാരശ്ശേരി പിതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മേജർ ആർഷിഷുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആരും ഫ്യൂസ് കൂടി കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കൻ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്യൂസ് ആരെങ്കിലും കൂടിക്കൊണ്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പോഴാ സജ്ജുമാരുടെ വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ തന്നെ കാണുകയും പക്വമായിരിക്കുന്ന സമീപനത്തോടുകൂടെ അതിനുചിതമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ച് നഗരാക്ഷ വിഷുമായിട്ടും മുറക്കാലുതവുമായിട്ടും ചിന്തിച്ച് സംസാരിച്ച് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയും നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നും എനിക്ക് ബലം തരണമെന്നും കൂടി വളരെ വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാലോ ഐക്യമധ്യം മഹാബലം എന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചൂലിൻ്റെ ഈർക്കലി ഓരോന്നെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചൂല് മുഴുവൻ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ശിഥിലമായിരിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളല്ല സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സംഘാതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ ആദരിച്ചതിന് ഞങ്ങളെ പോലെ രാജന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ അച്ഛന്മാരോട് ഇനിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണിച്ച അതേ സന്തോഷവും ആ തയ്യാറും കാണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും Thank you, Your Excellency.